네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 곰도관 우리 또 촬영을 이제 하러 왔는데 오늘 주차하기가 굉장히 좀 편했어요. 시작부터 지금 기분이 너무 좋거든요. 강남 같지가 않아요. 주차 시설이 굉장히 또잘돼 있는 걸로 알고 있는데 아무래도 성인분들은 편하게 오셔가지고 네. 주차까지 가능하다는 큰 장점이 있죠. 네, 그러면 저희 한번 들어가 보실까요? 네, 들어가시죠. 네. 들어가시죠. 네 안녕하세요 검도왕 진사부의 임재구 관장입니다 아, 오늘은 2018년도 우수 도장에 선정되었고 2022년도 우수 지도자로 선정된 원 도장에 방문하게 되었습니다 원 도장에 방문하게 되었는데요 간단한 네, 소개 한 번만 부탁드리겠습니다 안녕하십니까 서초구 양재동에 위치한 원 도장을 지도하고 있는 교사 7단 김정건 관장입니다. 만나 뵙게 돼서 감사합니다. 오, 또 이렇게 오랜만에 뵙기도 하고 또 이제 도장을 이렇게 방문하게 되었는데요. 네. 제 개인적으로도 굉장히 좀 기대가 됩니다. 도장 인테리어라든가 보면 은 엄청 깔끔하거든요. 좀 이따가 또 교검을 또 한번 나눠볼 텐데 알고 지낸 지는 제가 오래 되었는데 어, 이렇게 교검을 하는 거는 처음인 것 같아요. 어, 좀한수 배운다 라는 생각으로 찾아왔습니다. 원곰도관 개관 일이라든가 뭐. 저희는 2016년도에 서초 우명 검도관으로 일단 개관을 했고요. 아, 네. 그다음에 2018년도 대한검도의 우수 도장으로 선정됐고 도장 이름을 2019년도에 원 도장 지금의 이름으로 저희가 개명을 한 후에 저희가 우면동에서 양재동으로 어, 확장 이전을 했습니다. 도장 이름을 원 도장으로 개명을 하셨다고 했는데 네. 어떤 뭐 특별한 뭐 이유가 있으실까요? 일단은 이름을 원은 저희가 넘버 원 도장으로 하려고 했어요. 근데 음. 넘버 원 도장 하면 너무 조금 가볍기도 하고 너무 조금 이상하기도 하고 해서 저희가 대한민국 최고의 도장을 하기 위해서 그냥 짧게 원 도장으로 했습니다. 아. 그리고 어, 영어로는 원이지만 우리나라 말로 원 하면 다 같이 하나가 되는 그런 의미로 해서 제가 원 도장으로 사용하게 되었습니다. 아, 그리고 제가 또 궁금한 게또한 네. 가지가 있습니다. 성함을 따셔서 이제 어떤 그런 시그니처 이제 뭐 사진 찍는다거나 네네네. 뭘 했을 때 네. 포즈가 있는 걸로 네네. 제가 알고 있거든요. 맞아요. 같이 한번 해볼까요? 네. 원 하면 화이팅 해주세요. 네. 원! 화이팅! 한번더더 크게. 네. 원! 화이팅! 더 크게. 원! 화이팅! 더 크게. 원! 화이팅! 아, 네. 오랜만에. <웃음> 여기나 지금이나 역시 뭐 파이팅이 넘치시네요. 도장 아, 인테리어를 한번 조금 간단하게 또 같이 한번 보시면서 네네네. 네, 아 관장님 도장을 한번 쫙 이제 둘러볼 건데 네. 이거 뭐라 그러죠? 일단 단 현판이라고 하죠. 네, 단 현판. 네. 근데 지금 좀 특이한 게 급이 없어요. 급이 없고. 초단부터 보시면 아시겠지만 초단부터 7단까지 이렇게 현판이 이렇게 있습니다 어떤 뭐 특별한 이유가 있을까요? 급자를 저희가 넣기로는 네. 그게 너무 많아요 그러면 여기까지 내려와요 아 그러니까 이거를 해준 이유가 뭐냐면 네. 자기가 초단이면 욕심이 나면 2단도 갈수 있고 네. 3단도 갈수 있고 4단도 갈수 있고 음. 5석입니다 아 갈수 있습니다 네. 아 관장님의 또 어떤 센스가 네. 보이네요 아 네. 근데 저는 또 개인적으로 대단하다고 느껴지는 게 뭐냐면 은 초단부터 7단까지 다 있으세요. 이런 검도장이 이렇게 흔치가 않은 걸로 저는 이렇게 알고 있거든요. 대단하고 부럽기도 하고 아, 네. 여러 가지 생각이 듭니다. 아, 저, 저 한번 또 이동해 네. 보실까요? 네. 관운이네요. 관운. 네. 관... 정심 태검입니다. 태검. 네. <웃음> 네. 뜻을 얘기해주면 네. 바른 자세, 바른 검입니다. 다시 얘기하면 바른 마음, 바른 자세, 바른 검. 검도에 필요한 요소가 다 들어있다고 생각하기 때문에 음. 간운을 저희가 정신태검으로 지었습니다. 아 지금 보시면은 뭐 혹시나 했는데 역시나 빽빽합니다. 위에 보시면은 검도 대회 상패들이 또쫙 나열되어 있습니다. 일단 위에 상패는 음. 제게 좀 많아요. 아. <웃음> 검은님들이 나가서 딴게 저쪽에 또 있고. 아 호구 같은 몇 개? 오 잠시만요. 자 지금 보시면은 초등학생인데 네. 국적이 브라질이에요. 브라질이요? 네네. 아. 그래서 반해사입니다. 이것도 이름이 많이 줄인 거예요. 원래 이름은 구아벨라 조반해사예요. 네. 저희 도장에서 운동하고 있습니다. 네. 여기 라돔이 얘는 아. 러시아예요. 러시아. 아실지 모르겠지만 서프라이즈에 잠깐 나옵니다. 어머님이 데리고 오셨어요. 많이 늘어가지고 아, 이번 달에 서초구 검도 대회가 있는데 거기에 출전할 예정입니다. 글로벌합니다. 네. 네. 아. 사무실에 들어왔거든요. 네. 지금 뭐 상장부터 해가지고 뭐이잘 되는 도장들은 공통점이 보면 종합 우승이 있는 것 같아요. 네. 네. 이거 설명 한번 부탁. 네. 서울컵대라는 게 네. 서울에서 제일 큰 검도 대회고 서울에서 제일 큰 대회 네. 각 도장과 검도장의 명예를 걸고 나오는 건데 네. 저희가 작년에 나가서 초등부부터 성인부까지 종합 우승을 선정하는데 음. 다행히 저희가 잘 해가지고 네. 저희가 종합 우승했습니다 이 트로피 보시면 굉장히 오래됐어요 
서울에서 검도한 지한 30년이 됐죠. 그때부터 있던 트로피라고 하더라고요. 아 네. 제일 갖고 싶은 트로피였어요. 그리고 작년에 그큰 뜻이 조금 이루어져가지고 뿌듯한 음. 상이라고 생각합니다. 계속 돌고 도는. 그쵸. 네. 올해 또 뺏길 수도 있어요. 아, 네. <웃음> 올해는 안 뺏기도록 음. 더 노력해보겠습니다. 아, 아, 한번 만져봐도 되겠네. 아, 네. 아, 좀 기름 좀 받아서. 네. <웃음> 어, 지금, 이게 지금 제가 봤을 때는 좀 약간 공기청정기 같기도 하고, 이 기계 소개 한 번만 좀 부탁드릴게요. 이게 보시면 투박한 애지만 네. 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 아이입니다. 성인 가는 분들 중에 네. 공학박사님이 계시는데, 네. 공학박사님이 만드신 공기청정기거든요. 아, 공기청정기요? 네네. 공기청정기가 큰 역할을 해주고 있습니다. 공학박사님께서 네, 대단합니다. 네. 네. 아, 네. 관장님, 지금 네. 보시면 이제 어, 죽도암이네요. 네네. 네. 어, 근데 좀 특이한 부분을 좀 발견을 했어요. 지금 보시면은 여기는 이제 죽도암이 다 죽도가 꽂아져 있는데 이 위에 보시면은 당구장. 어, 맞아요. 아, 맞아요. <웃음> 맞아요. 네. 그 컨셉으로 한거 맞습니다. 당구장 가면 네. 자기 개인 큐때 이렇게 꺼내주잖아요. 그러니까 있어 보이고 네. 조금 더 그런 마음이잖아요. 그리고 죽도를 그냥 다 함부로 넣는 게 아니라 단이 높으시거나 출석률이 좋으시거나 어. 그런 분들 위주로 그래서 만약에 여기 놨다가 출석이 떨어진다 밑으로 내려와야 돼 <웃음> 이거는 어쩔 수 없는 저희 룰입니다 이 죽도 한 자루 한 자루에 보면 이렇게 성함이 네. 네, 이렇게 적혀 네. 있습니다 이 보면 중간에 이름 없죠? 이분들은 이제 떨어져서 내려갔던 분 <웃음> 어, 이거는 굉장히 또 자부심을 또 느낄 것 아, 같아요 그럼요 네. 네. 네, 관장님 오늘 또 이렇게 네. 같이 계셔주신 저희 사범님들도 계신다고. 네, 네, 맞습니다. 네, 사범님들도 한번 모셔서 대화를 한번 해볼까요? 네, 네, 네. 예, 알겠습니다. 나오세요. 네, 나오시죠. 아, 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네, 어, 관장님 그 저희 사범님들 네. 소개 한 번만 네. 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 가단 신상욱 사범입니다. 안녕하십니까 신상욱입니다. 유튜브로 화면을 한번 보다가 직접 뵈니까 연예인 보는 것 같은 그런 기분이 들었습니다. 너무 좋습니다. 네, 또 네, 관장님 네. 다음은 사단 도형훈 사범입니다. 인사 한번 하세요. 안녕하십니까 도형훈 사범입니다. 대학교 선배님이신데 어? 제가 <웃음> 오랜만에 뵈서 너무 반갑습니다. 연락도 드려요. 연락도 드리겠습니다. 네. <웃음> 구독, 감사합니다. 좋아요 하지 마시고 카톡도 하나 보내주시고. 예 <웃음> 네, 알겠습니다. 우리 도영훈 사범님 어, 오랜만에 뵈가지고 <웃음> 네 아유, 반갑습니다. 제가 궁금한 게또 네. 있어요. 유독 성인 네, 네. 관우분들이 네. 많으신 네, 네. 걸로 네. 알고 있고 활동도 활발하게 네. 다방, 다방면으로 해가지고 네. 활동을 하시는 걸로 알고 있는데 관장님... 이 질문은 저희 신상국 사범이 저한테 8년 동안 지도를 표현했어요. 지금 사범으로 있지만 그전에는 성인 간원의 입장이었거든요 제가 얘기하면 없어 보이잖아요 솔직 담백하게 신상호 사범한테 느낌점을 한 번만 어, 진짜로 솔직하게 말씀해도 되나요? 네 <웃음> 관장님께 처음 검도를 배우기 시작을 했고 입문을 했어요. 뭐 수련의 의미로 보면 은 관장님께서는 기본기부터 호구 착용해서 연격, 기술 지도, 자유대련 심지어 공격 연습까지 똑같이 하세요. 가장 운동량이 많으시게 하시고 매일 하세요. 새벽밤부터 저녁밤까지 이거를 계속 하시고 그런 모습이 이제 관원 분들한테는 더 열심히 하게 되는 계기가 되고 좀 권위적이고 좀 어려운 지도자의 어떤 느낌이 아니라 정말 형님처럼 맛집은 멀리서도 많이 찾아오시잖아요. 여러 군데서 오세요. 그런 면에 있어서 좀 성인분들이 많이 찾으시지 않으실까 뭐 그런 생각입니다. 그러면 관장님의 최고의 장점은 뭐라고 생각하세요? 저 관장님은 일단 저희 도장에서 기압이 가장 크세요. 그리고 회식 때 가장 소맥을 가장 많이 드시고 너무 솔직하게 말씀하시는 것 같아요. 우리 도영훈 사부님께서는 그러면 은 관장님께 어... 바라시는 점이 좀 있을까요? 아 저희 관장님은 너무 완벽하셔가지고 <웃음> 틈이 없습니다. 네. 너무 잘하고 계시고 <웃음> 아니 그러니까 사범님이 관장님한테 바라시는 점 개인적으로 아 개인적으로? 네네 <웃음> 운동을 많이 해서 누가 <웃음> <웃음> 보면 운동만 시키는 관장님인 줄 아세요 <웃음> 그래 너무 좋습니다 <웃음> 교검의 시간으로 가보도록 하겠습니다